പക്ഷേ <laughs> <laughs> വാരിക്കുഴി വെച്ച വഴിക്ക് ചിന്നത്തമ്പി വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നാൽ ചിന്നത്തമ്പി പോലെ വഴിക്ക് വാരിക്കുഴി വെക്കാം ആ വഴി എനിക്കറിയോ ആ ഹലോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സെറ്റ് പറ്റിയാൽ വിടാമ ഞാൻ ഇന്നവനെ പിടിച്ചിരിക്കും അനങ്ങുന്നുണ്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരാളെങ്കിലും വീണല്ലോ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടു അങ്ങനെയല്ല സാർ അവനോ കുടിച്ച കുഴിയിൽ അവനോ തന്നെ വീണു ചിന്നത്തമ്പി ഒരു ബുദ്ധിരാശ്വാസം തന്നെ എന്ത് എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് അവൻ വാരിക്കുഴി വീഴാതെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു കുഴിയല്ലേ കുത്തിയുള്ളൂ വേറെ വല്ല കുഴിയിലും നമ്മളെ പോലെ പോലീസുകാർ വീട് കിടപ്പുണ്ടോ പോയി നോക്ക് വീണോ എന്റെ പൊന്ന് തമ്പി അയ്യോ കിടക്കണ കിടകണ്ടാ ചിന്നത്തമ്പി എന്ന ഭീകരനെ കൊടുക്കാൻ താങ്കൾ ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രം എന്താണ് വാരിക്കുഴി ഓപ്പറേഷൻ പക്ഷേ അതിൽ വീണ് സാറാണെന്നും ചിന്നത്തമ്പി അബദ്ധത്തിൽ ഒരു കല്ലുവെട്ട് കൂടിയിലാണ് വീണെന്നും ഒരു സ്തുതി ഉണ്ടല്ലോ അബദ്ധത്തിൽ വീണതല്ല വീഴ്ചതാ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്ത്രമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കുഴിയിൽ വീഴാതെ പിന്നത്തെ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്തുക അത് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുഴിയിൽ വീണ് ഭീകരനെ എങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉന്നം നോക്കി അവന്റെ തലയ്ക്ക് ടോർച്ച് എറിഞ്ഞ് ബോധം കെടുത്തുകയായിരുന്നു The press club association congratulates for your bravery to seize and arrest the terrorist. Thank you. Thank you all. One minute, one minute. 
ഒരു സ്വീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല സ്വീകരിക്കാൻ അടുത്ത തയ്യാറെടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അതാര് ചിന്നത്തമ്പി അവന് ബോധം വീണു അപ്പൊ അവനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കില്ലേ ലോകപ്പോ തുറന്നിട്ട് വേണ്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഒരു പത്ത് ഇടി കൊടുത്താൽ അവൻ ഒതുങ്ങില്ലേടോ പത്ത് ഇടി പോയിട്ട് പത്ത് ബിരിയാണി വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പത്ത് ഇടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാ ഞാനങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ നീ ശരിയാണ് ആമ്പിളിയായിരുന്ന തുറന്നു വിട്ടു പാടാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കണം നീയൊക്കെ വല്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും വന്ന് ചത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞ് നരകത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ പിശാചിക്കളും നിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് ഇകിയിൽ ഇങ്ങനെ കോരുവിടാ നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് നക്കി നക്കി തിന്നുള്ള നീയൊക്കെ പോയി തൂങ്ങിച്ചാടാ നീയൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ദൈവം നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലടാ ഈ തായ്പ കുടിച്ചിരുന്നാ മാട ഉള്ള പോടാ ബന്ധ ഞാൻ അമ്മയുടെ മലപ്പാല് കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പ്രസവിച്ചോണ്ട് എന്റെ അമ്മ ചത്തുപോയി നിനക്ക് തൈര് ഇവിടെ വന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാവും ലോകപ്പ തുറക്കട്ടെ സാർ തുറന്നാന്ന് നീ കൊല്ലി പോടാ പരാക്രമം <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> എനിക്ക് അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ല എന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ സാർ അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ശവം പോക്കി എടുക്കേണ്ട ജോലി കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ സാറിന്റെ അടി കൊണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഇങ്ങനെ നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഉറപ്പാ ഇവന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ശരിക്കും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അനങ്ങില്ലല്ലോ ഇവൻ ഇനി അവൻ അനങ്ങില്ലെന്നാ ഉറപ്പാ എങ്ങനെ നോക്കിയോ ത്രിവിക്രമൻ പിള്ള ആരാണെന്ന് എന്നാ നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല കൊണ്ടുപോയി ഇവനെ വന്നെ വന്നെ സാർ ഞാനും കൂടെ മനസ്സമാധാനം ഒരു അടി അടിച്ചോട്ടെ അടിടാ അയ്യോ പൊസിഷൻ മാറി സാർ പ്ലാനിങ് മിസ് കൊണ്ടു പോ സാർ തിരിഞ്ഞു വരുക ജാഗ്രതെ അവൻ ഇപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ തിരിഞ്ഞു തരാവുന്നു ആ തിരിച്ചു വന്ന സാറിനെ തട്ടിക്കളയോ മണി അഞ്ചു കഴിഞ്ഞു അവളെ കാണുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ അവളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലായിരിക്കും എല്ലാ ശനിയാഴ്ച അവള് വീട്ടിൽ പോകും അതോറപ്പാ പിന്നെ എന്താ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് എത്താത്തത് ആഹാ ആ പട്ടാള എത്താത്തത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതാ രീതിയുള്ള സ്വർണ്ണ കരയൻ സെറ്റും കൊടുത്ത് തലമുടിയിൽ തുളസി കതിരും ചൂടി നെറ്റിയിൽ ചന്ദനക്കുറിയുമായി മന്ദം മന്ദം അവളിപ്പോ നടന്നിങ്ങ് വരും നിന്റെ അമ്മൂമ്മ കല്യാണിയമ്മ ആ കൊല്ലത്തിൽ വരുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള അവളെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പോണത് മഞ്ഞ പാവാടയും മഞ്ഞ ലോങ് ബ്ലൗസും മഞ്ഞ വളകളും അവക്കെന്താ മഞ്ഞ പിത്തോ ചുരിദാറായ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ത് താറെടുത്തെങ്കിലും വരട്ടെ ആ ഹിറ്റ്ലർ പ്രദേശത്ത് എത്തുമ്പോ മുമ്പ് വന്നാ അവരുടെ കാലൊടിയാൻ ഇവൻ പള്ളിയിൽ നൂറ്റൊന്നും മെഴുകുതിരി നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും കമ്പനി കൂടാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ചോദിച്ചാൽ നാട്ടിൽ എപ്പടി അതെ ഈ കോപം സമ്മതമായിട്ട് കണക്കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ കൂടില്ലെന്നും കണക്കാക്കണ്ട പൂവൻ കോഴികൾ ചെറുക വിരിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് പോ ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ വിട്ടോടാ വിക്കിടാവണെ മാറിയല്ലേ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് മുഴപ്പാലിന്റെ ചോ മാറിയിട്ടില്ല അതിനുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് തെണ്ടികളെ ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ വളർത്തുന്ന മരുമോളെ തോണ്ടി കളിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ തലയിഞ്ഞ് ഉപ്പിലിടും പട്ടികളെ ചെറ്റകളെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്തിനാടി ആ സത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയത് ബസ്സിന് സമയമായിട്ടും അമ്മാമാരെ കാണാതായപ്പോ ഞാൻ കരുതി ചത്തുപോയി കാണുമെന്ന് നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിച്ച് കല്യാണവും നടത്തി എന്റെ നാല് പിള്ളേരെയും കണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ കല്യാണവും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ചാവൂ നീ വിഷമിക്കണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ഓടത്തോളം കാലം നിന്നെ ആരും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല 
നീ ധൈര്യമായിട്ട് മുല്ലണോ ഞങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ട് ആ വെറുതെ അല്ലേ ആംബിള പുറകുന്ന് മാറാത്തത് അവന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ശരിയാ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നര ചാൻ തുണിയും ചുറ്റി നാണം മാത്രം മറച്ചു നടന്ന നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബലാത്സംഗ കേസിന്റെ ദുമ്പ് കിട്ടും അയ്യോ ബലാത്സംഗോ അതിന് ഞങ്ങൾ ആരും കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ നേരത്തെ പറയാൻ പാരില്ലേ ഒരു സോറി പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി സോറി ആ നമ്മളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച തെന്തി വിടെ എങ്ങനോട് നോക്കി അറിയോ സാർ എന്റെ അതിക്രമം കണ്ടാലും പോലീസിനെ അറിയിക്കരുത് മനസ്സിലായി സാർ അതല്ലടാ പൂവാലന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അമ്മാവന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം വിളിച്ചു പറയാൻ ഇതെന്തിനാ ഇത് പോലീസിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാടാ നാട്ടിൽ ആരുടെ മുന്നിലും തല കുലിച്ചു നിൽക്കാത്തവനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല അച്ചുവട്ടി സംഭവം നാട്ടിൽ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ലടാ കഴുത്തിനല്ലേ അടിച്ചത് തല പൊക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് എനിക്കിനിപ്പോ എത്ര വയസ്സായാലും കൂഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല നടുവല്ലേ ചവിട്ടി നീ വർത്തിയത് ഇനിയിപ്പോ കുഞ്ഞാനപാട് പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികളോട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയ തല്ല് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഉറപ്പായി ഇവളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചേർക്കനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ണി കണ്ട ചെക്കന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല കണ്ണി കണ്ട ചെക്കന്മാരല്ല കണ്ണിന് പിടിച്ച ഒരു ചെക്കന്റെ കൂടെ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്നെ കെട്ടിക്കാൻ പോകണ്ട എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ട പഠിത്തൊക്കെ കഴിയട്ടെ എട്ടു പ്രായം തികഞ്ഞ പെണ്ണുമൂലം തല്ലുണ്ടായ കല്യാണം നാട്ടണപ്പ പറയണതനുസരിച്ചാ മതി തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല കേശംകുട്ടി നീ നാളെ തന്നെ ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആലോചന കൊണ്ട് വരാൻ പറ ഇന്നലെ കൂടെ കണ്ടതാണല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ദിവാരം വന്നിട്ട് നേരെ ഒത്തിരിയായി എന്നിട്ട് അയാൾ എവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ച കാര്യമോ പറഞ്ഞേ പര്യായം പര്യായം അവരെവിടെ അച്ഛനെ കുട്ടി ചേട്ടാ രാമൻ കുട്ടി ചേട്ടാ ശങ്കര കുട്ടി ചേട്ടാ എണീക്കി എല്ലാരും എണീറ്റ് ഇതൊന്ന് കണി കാണ് കണി കാണെന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടന്മാരെ രാവിലെ വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് ആശ്രയം കണിയടിക്കുന്നോടാ ചെക്കനെ കണ്ടോ ചെക്കനെ കണ്ടോ വൃത്തിയത് കാണിക്കുന്നോ കഴിവേറെ മോനെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രായം നോക്കണ്ട ചേട്ടൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് എന്നിട്ട് പറ വൃത്തിയോടുണ്ടോ സുന്ദരനല്ലേ സുന്ദരനല്ലേ തുണി പോക്കി കാണിക്കുന്നോടാ എം പോക്കി അപ്പൊ ഈ ചെക്കനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലേ ചെക്കൻ സുന്ദരൻ സുമുഖൻ സുശീലൻ വീടുവെടുക്കൻ പക്ഷെ ഈ വീടിന് യോജിച്ച ബന്ധമല്ല അത്രയ്ക്ക് മോശം കേസാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ മോശം കേസാ പക്ഷേ നമുക്കല്ല അവർക്ക് പിന്നെ പയ്യൻ പട്ടണത്തിലെ പണക്കാർ ചെക്കന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ നിർത്തോ അപ്പൊ ചെറുക്കനോ പാരമ്പര്യ ഗുണം അല്ലേ ചെക്കനും ഡോക്ടർ പണക്കാരനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണാലോചിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൂടാ അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലേ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായോ നമ്മുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന ബന്ധമാണോ ഇത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് 
വിവാഹ കമ്പോളത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് വില എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ എന്നെ പറ്റി അച്ഛൻ എന്താ വിചാരിച്ചത് അവളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മയങ്ങിപ്പോയെന്നോ അച്ഛൻ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ മരത്ത് കാണുന്നവനായി ഡോക്ടർ ഗോപൻ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നന്ദിനിയുടെ അച്ഛൻ അതായത് മരിച്ചുപോയ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടമ്പിള്ള പണ്ട് സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ ടൗണിലുള്ള തന്റെ വീടും പറമ്പും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്താൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തു ഇന്നും അതൊഴിയാതെ കിടക്കുന്നു സിറ്റിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കും സ്ത്രീധനമായി അത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഉയരാൻ പോകുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടം എന്റെ സ്വപ്നമായ ഹോസ്പിറ്റൽ അതിന്റെ അടിത്തറയാണ് ഈ കല്യാണം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നീ ചെകഞ്ഞെടുത്തു അല്ലേ കോഴ്സ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് മൈ സൺ എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ പെണ്ണിനെ കാണാം കാര്യങ്ങൾ തോന്നാൽ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചേക്കാം അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് ശേഷം താഴ്ത്തു വെച്ചാ ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ചാ പേനരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വളർത്തിയത് നന്ദിനി കുട്ടിക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതിരിക്കാൻ ഇവരിതുവരെ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഒരു നല്ല ബന്ധം കൂടി ഇവൾക്ക് കിട്ടിയ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചന അതൊരു ഡോക്ടറുടെ ഞങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ചെറുക്കന് പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമായല്ലോ ഇനി അവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരു പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നതും ഫോട്ടോയെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നേരിൽ കണ്ടപ്പോഴോ അതിനേക്കാൾ സുന്ദരി നന്ദിനിയുടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞില്ല അമ്മാമാരുടെ ഇഷ്ടായിന്റെയും അത് പോരല്ലോ പരസ്പരം പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കണം വിവാഹം പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ടോ മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയാകുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ സ്ത്രീധന കാര്യം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതൊക്കെ നന്ദിനിക്കുള്ളതാണല്ലോ അവളല്ലാതെ മറ്റൊരു അവകാശി വേറെ ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നന്ദിനിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ടൗണിലില്ല ഓ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്താൻ വാടക കൊടുത്തിരിക്കുക വർഷം ഇരുപത് കഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന വാടകയോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉലുവ അത് വാങ്ങാൻ മുന്നൂറ് രൂപ ചെലവാ അതങ്ങനെ ഒഴിയാ ബാധയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രയോജനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല അത് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ ആശുപത്രി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാലോ സ്ത്രീധനമായിട്ടൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട പോലീസുകാരെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്ക അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതത്ര ആരോക്കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോ ഈ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ പോലെന്നല്ല ഉറപ്പിച്ചു അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് തീയതി നിശ്ചയിക്കല്ലേ അത് പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയാൽ അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ കല്യാണം എന്നാ കല്യാണത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോ നാളെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയായി അതെ സാർ ചെയ്യാ സാർ യെസ് സാർ ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല സാർ അതിവിടെ പോലീസുകാർ കുറവായതുകൊണ്ട് യെസ് സാർ രാമ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടും എന്റെ ജീവൻ പടയപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്റ്റേഷന്റെ സൽപ്പേര് ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരായിട്ട് കളഞ്ഞു കുളിക്കുമല്ലോ അതിന് ഞാൻ ഞാനാ ഹെഡ് കാർഷബിൾ ഭക്തവത്സരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ അഭിഷേകം കഴിച്ച് ശബരിമലയിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ അവൻ നല്ല പുളിച്ച ചെറിയ അഭിഷേകം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ലീവ് എടുത്ത് തീർത്ഥാടനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാൽ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ ഗതി എന്താവും ഐജിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധമാ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഒരു മാസത്തെ വൃത്തത്തോടെ ശബരിമലയിൽ പോകാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ സാക്ഷൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ പാവ് വൈജി എല്ലാ മാസവും എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ശബരിമലയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയ അന്ന് തുടങ്ങും അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള വ്രതം അതുകൊണ്ട് അവന് താടിയും അടിക്കണ്ട മുടിയും മുറിക്കണ്ട ചെത്തി നടക്കാല്ലോ ഇന്ന് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ സാറിന്റെ വായി എന്ന സരസ്വതി ഒന്ന് വിളയാടി നോക്ക് അപ്പ മുറിയും അവന്റെ വ്രതം ഹരിഹര സുധിരയ്യനയ്യപ്പ സ്വാമിയേ ഇത് അമ്പലവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ എനിക്കിത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രല്ലോ തറവാട് കൂടിയല്ലേ ഇത് തന്നെ തറവാട് സ്വത്താകാൻ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ തീരുന്ന വഴി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ
ചൂടാവണ്ട ശബരിമലയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ഞരിച്ച കോപാധിക്ഷിത പ്രസാദം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നിയന്ത്രണം പൊട്ടുന്നു എല്ലാ പൊട്ടൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ അങ്ങ് മാറും ചെലട്ടെ ചെലട്ടെ ചെലട്ടെ തന്റെ പൊട്ടൻ ചില്ലും മാറട്ടെ മാർഗ തടസ്സം നിൽക്കാതെ ഒന്ന് വഴിമാറൂ ഞാൻ ഈ അരവണ പായസം ഒന്ന് വിതരണം നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ മാറട്ടെ മാർഗ തടസ്സം നിൽക്കാതെ ഒന്ന് വഴിമാറൂ ഞാൻ ഈ അരവണ പായസം ഒന്ന് വിതരണം നടത്തിക്കൊള്ളട്ടെ വേഗ ഡ്രസ് മാറി ഡ്യൂട്ടി കയറാൻ നോക്ക് തന്നോട് പത്ത് തെറിയാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം അത് ഈ ചൂടിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണം സാർ ഈ വേഷത്തെ തെറി പറഞ്ഞാൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവും ജയകൃഷ്ണൻ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഇല്ല സാർ കൈ നീട്ടിക്കോളൂ വലത്തേക്കായി നീട്ടിക്കോളൂ ജയകൃഷ്ണ ഭക്തിയോടെ കഴിച്ചോളൂ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വെറുതെ വിടും കഴിച്ചോളൂ കഴിച്ചോളൂ നിന്നെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ഏത് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണോ ആദ്യമായിട്ടാ സാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുന്നേ താമസിയാതെ ശീലമായിക്കോളും എന്താ നിന്റെ പേര് ജി പി ആ ജി പി ജി പി സോമൻ ആ നല്ല പേര് ആ കുറച്ചുകൂടി കഴിച്ചോളൂ ഇവിടെ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല നിന്നാരെങ്കിലും ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല സാർ ഈശ്വര എങ്കിൽ ഈ അരവന പായസവും കഴിച്ച് ഈശ്വരന് വിചാരിച്ചിരിക്ക ഞാൻ ഈ വേഷമൊക്കെ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ട് വരാം ഇയാള് പോലീസാ എത്ര നല്ല സ്വഭാവം പോലീസാരായ ഇങ്ങനെ വേണം കാക്കിട്ട ഏത് പുണ്യാളിലും കാട്ടാളാണ് നോക്കിക്കോ എന്തൊക്കെ എന്റെ മക്കളെ ഇവിടെ എന്തിനാടോ ഇവര് ആവശ്യമില്ലാതെ പൂട്ടിയിട്ടേക്കണത് തുറന്ന് വിടടോ വിശേഷം അന്വേഷിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മലക്കും പോയി എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിലാക്കി ഇതാ പറയണത് ഇവിടെ കള്ളന്മാർക്ക് ഫ്രീഡം ഇല്ല ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്ന് വാ കള്ളക്കൊട്ടന്മാര് വാ അരവണ പായസമൊക്കെ കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ സാർ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ള കൊള്ള മധുരുണ്ടോ മധുരുണ്ട് നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം അങ്ങനെ മധുരം എന്നുള്ളത് കൈപ്പാണെന്നും കൈപ്പ് എന്നുള്ളത് മധുരം എന്ന് പറയിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അറിയാമാ ഓഹോ അത് നിന്നിറക്കാനുള്ള കോള അല്ല സാർ അതങ്ങനെ മനസ്സിലായി അത് സ്വരം കേട്ട അറിയാ സാർ ഓ അപ്പൊ ഫോണിന്റെ സ്വരം കേട്ട നിന്റെ കാള തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടല്ലേ ആരാ ഫോണില് ഹലോ ഭ്രാന്താശുപത്രി ഭ്രാന്താശുപത്രി പോടെ റാസ്കൽ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ ഒരാഴ്ച കഴിയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിയിട്ട് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇന്ന് എന്നെ ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ കർശനമായിട്ട് പറയണം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞോടെ നിനക്ക് പറഞ്ഞോടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വരും അല്പസ്വൽപ്പം ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കേണ്ടി വന്നാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല ഈ കെട്ടിടം നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ചെന്ന ഉടനെ എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വലിച്ച് പുറത്തിടണം അത്ര തന്നെ വാല നോക്കി നിന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പോലീസുകാരെ മുമ്പിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോടാവി ഇത് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ ഭ്രാന്തമാരെ ഓഹോ ഭ്രാന്താശുപത്രി നിന്ന് മതിലാടി അണ്ണന്മാർ ഇവന്മാരാണല്ലേ അതെ ഈ പണ്ടാരങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് സ്ഥലം കാര്യമാക്കി കർശനം പിടിക്കുന്നതിൽ ഒന്നും തോന്നരുത് നിർബന്ധിച്ചാലേ മാറി തരുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു സ്ത്രീധനായിട്ട് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ കൊടുക്കാൻ പോണത് അയ്യോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ആക്കണ എന്തിനാ ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും സിവിൽ സ്റ്റേഷനും ഫയർ സ്റ്റേഷനും എല്ലാം കൂടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ കളിയാക്ക സ്ത്രീധനായിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണല്ല കഴിവേറി മക്കളെ പറയരുത് അമ്മ വാ ശബരിമലക്ക് നോമ്പ് പറ്റാ എറച്ചി മീനും കഴിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ തെറി പറഞ്ഞാലും നാല് പൊട്ടിച്ചാലും നീട്ട് നാല് ശരണം വിളിച്ചാലേ എന്റെ തൊഴിൽ അറിയാവുന്നോണ്ട് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എന്നോട് പുറത്തോളൂ പോലീസുകാരെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാ പോലീസുകാരെ മാത്രമല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിന്നെപ്പോലുള്ള പല വെറൈറ്റീനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ
ஏதோ பிராந்த ஆசுபத்திரி தொடலும் பிடிச்சு மதலஞ்சாடி வந்துட்டு டிப் டாப்பர் இந்த போலீஸின் நம்பில் இந்த வெளிச்சடா ஏதோ 314 நாலு நாலு பதினாலு ஓடி வாரோ அடி சோடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒழிப்பிக்க எனக்கு பறங்கால் அது அத்தர் நிசார காரியமானு விசாரிச்சோ விசாரிச்சிருந்து പക്ഷേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് സാറ് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെതിരെ ഞാൻ തന്നെ നീങ്ങിയാൽ അതെന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇനിയിപ്പോ വേറെ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും സർക്കാർ തന്നെ മാറി എന്നിരിക്കും അപ്പോ ആര് വിചാരിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടില്ല അല്ലെ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ കാര്യം നടക്കും അതാരാ സാർ ഒഴിപ്പിക്കൽ കേസുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പേര് കേട്ട വക്കീൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മൻമദൻ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാറുമില്ലാണ്ടാണ് <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> വക്കീലിനും പോലീസിനും ആരെങ്കിലും വീട് പാടാക്കി കൊടുക്കോ വക്കീലിന് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പോലീസിന് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ സാറേ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നത് സാറേ അങ്ങനെ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് ആ പിശാചികൾ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഐ ആം വെരി വെരി ബിസി ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു അപേക്ഷയായി കണക്കാക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ കേസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഒഴിവില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കേസ് രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്താ അപ്പൊ കല്യാണം രണ്ടായിരത്തിലേ നടക്കൂ മന്മഥൻ ഈ കേസ് ബാധിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം നീട്ടി വെച്ചേ പറ്റൂ അത് വളരെ നീണ്ടുപോയി വക്കീലി നമ്മളെ കൈയൊഴിഞ്ഞ നിലക്ക് ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല അവൾക്ക് കൂടി താല്പര്യമുള്ള കല്യാണമായിരുന്നു ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞത് അബദ്ധായി ഏതായാലും ഇതൊന്നും നന്ദിനി അറിയിക്കണ്ട പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സാ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണം നടക്കില്ല എന്നറിയുമ്പോ വിശ്വസിക്കാൻ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> എന്റെ അച്ഛനപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള വക്കീൽ ഓഫീസായത് ഇവിടെ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അത് പിന്നെ ഈ പെണ്ണ് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസും വേണ്ട വക്കാലത്തും വേണ്ട ഇനിവിടെ മോങ്ങി എന്നെ ഇനി നാറ്റിക്കരുത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി മാപ്പ് തരണം ശരി ശരി പിന്നെ ഒരു കാര്യം സെന്റൻസിലും സെന്റിമെന്റ്സിലും വീഴുന്നവനാണ് ഞാനെങ്കിലും ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് സാറേ അത് ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നല്ലോ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള കാശും കൂടി ചേർത്താ ആ വക്കാല തോപ്പിട്ട് നിർപ്പക്കോളൂ നാളെ തന്നെ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചേക്കാം എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാ ടെലിഗ്രാമാണെന്നാ തോന്നണെ കിട്ടിയപ്പോ മുതൽ ഈ ഇരിപ്പാ തട്ടിപ്പോയതാണോ ഏയ് ശ്വാസം വിടുന്നുണ്ട് സാറല്ല സാറിന്റെ ആരോ തട്ടിപ്പോയതിന്റെ ഷോക്കാണ് ചെന്ന് തോണ്ടി വിളിച്ചാലോ തോണ്ടി വിളിച്ചാ ഷോക്ക് അടിക്കോ ഷോക്ക് അടിക്കോ സാറേ വിഷമിക്കരുത് ആരായാലും ഒരിക്കലും ഇത് സംഭവിക്കും 
ഇത് കുറച്ചു നേരത്തെ ആയിന്നേ ഉള്ളു സാറ് ആരാ സാർ മരിച്ചത് മരിക്കോ ആര് പിന്നെ സാറ് കരഞ്ഞതോ എനിക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടി വരുതാമാ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എന്ത് പ്രമോഷൻ തന്ന സാറിനെ പിരിച്ചു വിട്ടോ ഓ ആ പിരിയലോ ഈ പിരിയല് പിന്നെ ഇത് മുഴുപ്പിരിയാണെന്നാ തോന്നണത് വിശ്വാസമായില്ലല്ലേ ചിന്നത്തമ്പി പിടിച്ചു കൊടുത്ത എന്റെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം നാളെ തന്നെ തൃക്കൂടത്താറത്തുള്ള ചെറുകര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സി ഐ ആയി ചാർജ് എടുക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെടുക ഭക്തവത്സല ഇനി ഒരു പുതിയ എസ് ഐ വരുന്നവരെ നീയാണ് ഇവിടുത്തെ സീനിയർ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഈ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരുമാതിരി സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റരുത് വെളിരാമ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും നന്ദി നന്ദി എന്താ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഇത്രയും കാലം ഇത്രയും നല്ലൊരു രസയുടെ കൂടെ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ സാർ എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോണേൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല യോ രാഘോല സ്ഥലത്താകറായി വേഗം പുറപ്പെട്ടു സാർ സാറേ എസ് ഐ സാറിന് പ്രമോഷൻ കിട്ടിപ്പോയി അല്ലേ ഭക്തവത്സരം സാറേ അപ്പോ ഇതൊരു നാദനില്ലാ കളരി ആയില്ലേ സംശയം എന്താ ശരിയാ ഇതിപ്പോ ഒരു നാദനില്ലാ കളരി ആയി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോകാം നിനക്ക് പോണോ ഞാൻ തുറന്നു തരാം നീ പോയിക്കോ നീ നീയായിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ല പോ പോകെ വരെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും സാറിന് നല്ല തരും ആ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഞങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് ഇല്ല സാർ ഒരിക്കലും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തൻ സാറിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ നീ ശബരിമല പോയിട്ടുണ്ടോ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല ഇല്ലേ ഗുരുവായൂരോ ഗുരുവായൂര് പോയിട്ടില്ല ശയന പ്രതീക്ഷ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ശയന പ്രതീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അകത്തും ശയന നാദനില്ല കളര് എടാ നാദൻ ഉണ്ടായില്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാടാ ഉരുളടാ ശരണം വിളിച്ചു അകത്ത് ശരണം വിളി കേൾക്കുന്നു കെട്ട് നിറയ്ക്കാണോ ഏ കടു ഇല്ലേ വലിയ മാനകത്തുണ്ട് എന്താണ് ആവോ പരാതി അതെ അവിടെ പറഞ്ഞോളൂ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി ബിൽഡിംഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്താൻ വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബിൽഡിംഗ് ലീസ് ആൻഡ് റെൻ കൺട്രോൾ ആക്ട് സെക്ഷൻ പതിനൊന്ന് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം വക്കീൽ നോട്ടീസ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചോ ഓ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം വക്കീൽ നോട്ടീസ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചോ ഓ ഭക്തവത്സലം അല്ലേ അല്ല ഭക്തവത്സല എന്നാലേ മറ്റൊരു കേസ് വത്സലന്റെ പേര് എനിക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്റെ പേരിലോ എന്ത് കേസ് ഈ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു തരണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന പാവം വീട്ടുടമസ്ഥരെ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ക്രൂരവും മൃഗീയവും പൈശാചികവുമായി മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കിയതിന്റെ പേര് അത് ഞാനല്ല തനിക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എനിക്കല്ല ചാർജ് ചാർജ് ഇപ്പൊ പോയി ബാറ്ററി വീക്കാ ഇരിക്കണം സാർ താനൂരിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ചാർജ് കുടിക്കാൻ തരും ആ കിളവന്മാരെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലി ഞാനല്ല എസ് ഐ ത്രിവിക്രമൻ സാറാ ഇത്രയും അക്രമം കാണിച്ച് ത്രിവിക്രമനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്താൻ വരെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മൻമഥൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ത്രിവിക്രമൻ സാറ് തൃക്കോടിത്താനത്തേക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടും അയാളുടെ കയ്യിലിരുപ്പതാണല്ലോ ആരാ ഇപ്പൊ എന്റെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മാസം ആറായി ഇതുവരെയും എനിക്കൊരു പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിവില്ല ഒഴിവില്ല എന്ന മറുപടി കേട്ട് കേട്ട് എന്റെ കാത്തിരിപ്പ് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി എങ്ങനെയെങ്കിലും സാർ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം തീരുമാനം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് പേരാമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എസ് ഐ ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോളൂ സത്യമാണോ സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ സാറിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലോ തനിക്ക് ആവശ്യം പേരാമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കിയ സി എ ത്രിവിക്രമൻ പിള്ളയുടെ അനുഗ്രഹമാണ് താൻ വാങ്ങേണ്ടത് സന്തോഷം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു നിറയുന്നു എന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേരും പെരുമയും 
എന്നും നീ നിലനിർത്തണം കുറ്റവാളിയോട് പെരുമാറേണ്ട വിധം നിനക്കറിയോ അറിയാം സാർ മാന്യമായിട്ട് അത് മാന്യന്മാരോട് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത് ഓന്തിനെ പോലെ ഓന്തോ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നിറം മാറണം സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നാവിൽ എന്നെ ഉണ്ടാവരുത് പത്ത് നല്ല തെറി പഠിച്ചിട്ട് ധൈര്യമായി ചാർജെടുക്കണോ അഡ്വക്കേറ്റ് മന്മഥൻ ഈ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു എസ് ഐ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ട് വട്ടവും മടങ്ങി റെഫ്യൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ് എടുത്ത് പുലിവാലി പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ എസ് ഐക്ക് പുതിയ സ്റ്റേഷനാണ് നല്ലത് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം സാർ വേണ്ട ഇനി പുതിയ എസ് ഐക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം ഞാൻ പറയാം ഈ കുട്ടിയുടെ കെട്ടിടമാണ് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇതിന്റെ അമ്മാവന്മാരാ ഈ നിരന്ന് നിൽക്കണം നാലെണ്ണം ഹലോ അവരൽപ്പം പെശക ഈ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇവരേൽപ്പിച്ച വക്കീല ഈ നിവർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതെ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയൊരു ജോലിയായത് വന്ന് കയറും മുമ്പ് എന്നെ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഞാനൊരു രാശിയില്ലാത്തവനാകും രാശിയല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നം വാച്ചിയ വക്കീൽ നോട്ടീസ് കാണിച്ച് വക്കീൽ നമ്മളെ വരട്ടാൻ നോക്കുക കേസ് വിധിയാകുമ്പോഴേക്കും സർവീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കും പേടിക്കണ്ട അതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചോട്ടെ എന്തേ ഒന്ന് മാറി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാകാനുള്ള സമയമില്ല വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയായത് ഈ കെട്ടിടം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇവളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങിയാൽ മാനനഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ പേര് കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു ലേഡി ക്ലൈന്റിനോടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സിൻസിയാരിറ്റി കൊള്ളാം തന്റെ കക്ഷിയോട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അവളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങുമ്പോ താൻ തന്നെ അങ്ങ് കെട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം വിട്ട് പന്താടരുത് അഡ്വക്കേറ്റ് മന്മഥനെ തനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല എല്ലാറ്റിനെയും കോടതി കയറ്റി ഞാൻ സോറി കണ്ണി കാണുന്നവരൊക്കെ കോടതി കയറ്റാൻ കോടതി എന്റെ തറവാട്ട് പോകെ ഒരു കേസ് കിട്ടിയാൽ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് നാല് കേസ് ഉണ്ടാക്കും വന്ന് കയറിയപ്പ തന്നെ കേസ് വഴക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഭക്ത മത്സരൻ സീനിയറോ അവിടുത്തെ സാർ എന്നെ ഭക്താന്ന് വിളിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീട് ശരിയാക്കി തരണം ഇത്രയും വീറും വാശി കാണിച്ചിട്ട് സാർ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാ അതല്ലോ പിന്നെ വീട് എനിക്ക് താമസിക്കാനാ എന്നിട്ട് വേണം അച്ഛനോടും പെങ്ങളോടും വരാൻ പറയാൻ സോഫ എന്ന് നിർത്തി തനിക്ക് വീടും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ടു നോണിക്കുള്ള സാധനം ഉണ്ടോ തനിക്ക് നോണി വെച്ച് പറ്റുള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ ലോറി വിളിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലേ ലോറിന്റെ വാടക നിന്റെ അച്ഛൻ കൊടുക്കുക ൂട്ടി 
സുന്ദരി സാറ് റെഡി ആയോ ജസ്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ സഹായിക്കണോ ഡ്രസ്സ് മാറാനോ സുന്ദരിക്ക് വല്ല സഹായ സഹകരണവും ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എങ്കി ഈ വെള്ളം കുളിമുറി കൊണ്ട് വെക്കോ നിറകുടമാ സുന്ദരിക്ക് കുളിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സർവന്റ് ആണോ സുന്ദരിക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സുന്ദരിക്ക് വെള്ളം കോരി കൊടുക്കാൻ വയറ്റാറ്റിയോ ഇപ്പാർട്ട്മെന്റ് നാണക്കാരുണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഓരോന്നും സുന്ദരി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ കിണർ വറ്റും വരെ ഞാൻ കോരും എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോന്നോ ഈ കിണറിന്റെ ആഴത്തോളം കപ്പിയും കയറും പോലെ ബക്കറ്റും പാതാളക്കരണ്ടിയും പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ ആശിച്ചതൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്താ സ്വാമിയേരി നോയമ്പ് തെറ്റിക്കല്ലേ നോൻപോ അപ്പൊ നോയമ്പിലാ നോൻപിലായിരുന്നു പക്ഷെ സുന്ദരിയെ കണ്ടപ്പോ അതൊക്കെ വിട്ടു സാർ ആരാ ഇവിടുത്തെ സർവന്റോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ നടക്കുന്നു ഇവിടെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് തലവക്കി നടക്കണം സാറിന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു ഡോൺ ഫർക്കറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന പെണ്ണല്ലേ എനിക്ക് ഈ വീടല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റിയില്ല അടുത്തടുത്താവുമ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദിവസവും കണ്ട് തട്ടിയും മുട്ടിയും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നീക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഒഴിയേണ്ടി വരില്ലല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ ഈ ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ഒരു ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയുള്ളൂ സാറേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തട്ടിയും മുട്ടിയും കേറോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനാ പറഞ്ഞത് എടോ ആ ബോളിങ് തന്നെ റെഡി എന്റെ മോന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നിനക്ക് ഒഴിപ്പിക്കണം അല്ലേ ആ പൂതി മനസ്സിന് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എടോ കിളവാ അച്ഛനടി സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം പ്രായം നോക്കില്ല ഞാൻ എടി എന്റെ നാക്കിലെ പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നും അടിക്കണ്ട നിന്നെ തെറി പറയാൻ നല്ല മൈലേജാ അവളെ ഒരു വേഷം എടി ആ നിങ്ങളെ വളച്ചെടുക്കാൻ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ട്രൗസറിനെ കാട്ട് വലുതാടി ഞാൻ അടിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന യന്ത്രവറ് നോക്ക് കണ്ടാക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പെണ്ണ് പെൺ പടയുമായി വരുന്നുണ്ട് പെൺ പടയ എങ്ങോട്ടാണ് ഇടിച്ചേറി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി അതിക്രമം കാണിച്ചാലേ ഇവിടെ തടയാൻ വനിതാ പോലീസ് ഒന്നുമില്ല അവസാനം അവിടെ പിടിച്ചു ഇവിടെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവം പോലീസുകാരെ കുറ്റം പറയരുത് സാറന്മാർക്ക് തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു പരാതി തരാൻ വന്നതാ അറിയാം ഈ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പരാതി അല്ലേ ആ പരാതി ഇവിടെ എടുക്കില്ല ഇതല്ല പിന്നെ അയൽവാസിയായ ഒരു ദരിദ്രവാസിയെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പരാതിയാ ഓഹോ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിലും ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ അത് ന്യായമാണെങ്കിൽ മുഖം നോക്കാതെ ഞാൻ നടപടി എടുക്കും വാക്കാണല്ലോ പേരാമ്പൂർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിനടുത്ത് പുതുതായി താമസിക്കാനെത്തിയ ഒരു അലവലാതി കുടുംബത്തിലെ കളവൻ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ അയൽവാസികളായ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറയുകയും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു സാറന്മാരിവിടെ ഉള്ളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നേരെ ഉടുതുണി പൊക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്ത താഴെ പറമ്പിൽ നാണപ്പൻ എന്ന കക്ഷിക്കെതിരെ തക്കതായ നടപടി താഴെ പറമ്പിൽ നാണപ്പനോ അതെന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ അത് ശരി സാറിന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രക്ക് വൃത്തിയിട്ടോ മോശം മോശം എന്നെ മനഃപൂർവ്വം നാട്ടിക്കാനായി എന്റെ അച്ഛനെതിരെ ഒരു കള്ളക്കേസ് കെട്ടിച്ചു ഒന്നും ഒന്നാണ് ഒരു വയസ്സിനായതുകൊണ
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ അറിയണ്ടു എന്റെ പരാതിക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നിന്റെ ഒരു പരാതി എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം വെറുതെ പോലീസിന് പണി ഉണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസാ സൂക്ഷിച്ചോ ഏത് കാലേജിലാ എന്താ ഉദ്ദേശം ഞാനൊന്ന് വിരൽ ഞൊടിച്ചാൽ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കണ്ണും കുത്തിയെടുക്കും ഇത് ബേണാർഡ് ലെഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മൂളിയാൽ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കാലും തല്ലി ഓടിക്കും ഇവൻ പൊറിഞ്ഞു ഹെഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടിയെടുക്കും ഓഹോ ഇനി ഞാൻ ആരാണെന്നറിയും ഞാൻ ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് നീ ഒരു കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കും ക്ലാസ്സിൽ പോടി ഏതെങ്കിലും <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ഇന്ന് മുതലേ ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്യൂട്ടി കേൾക്കണം ഞാൻ നിൽക്കാം സാർ ഞാൻ നിൽക്കാം സാർ വേണ്ട തന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇന്നലെ തോടെ മനസ്സിലായി അതൊരു പ്ലാനിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു വേണ്ട ഭക്തവത്സരം നിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോ ശല്യമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അടുത്ത ബസ് കേറ്റി വിട്ടോളാം അതെ എസ് ഐ പുതിയ ആളാണ് പുള്ളിക്കാത്ത ഒന്നും അറിയില്ല എല്ലാം ഞാൻ സാവധാനം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എസ് ഐ കാണണമെന്നില്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തോളാം അല്ല ഏത് കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത് പുതിയ എസ് ഐയുടെ ഫാദർ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയില്ല കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ട് പിള്ളേരുമായി കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇത് നിർത്താറായി തമാശ തമാശ അല്ല മക്കളെ കാര്യാണ് കാര്യാണ് നെയ്യേ ഇതൊന്ന് എന്തേ എന്തേ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് ഏമ വഴക്ക് പറയും ഏതാ നിന്നെ വഴക്ക് പറയുന്ന ഏമ തന്നെ വഴക്ക് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതായത് അവന്റെ തന്ത അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കേൾക്ക് ഇതൊന്ന് പോയി കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ഞാൻ വെജിറ്റേറിയനാ 
Adeli niye yedin o çorta karşılığına da? Beni... Ha. Niye? Ha. Yediğin ölün ağır anlardı. Polikyan bana. Yediğin ağır? Adeli ya. Yediğin ölün ağır anlardı. Polikyan bana. İpolun koçu uçtu yanına bağım. Pahay ötre ayı. Nenek vetçim vela bey niyam adı tu. Yeni kalyanın mende ne vetçim sanisi kiyana nende para para. Ha jadi businessin onun yani deme. Oh oh minin çuda minin çuda. Manasın işte bu toru penne ne kitta tonda deme. Yani de böyle kitta derin ha. Angeni elleyen de önceki penne varım bırakım. Ninde mokli palli gülük. Hmm. Palli gülüş deme. Pora. Ame. Vivaş o ropi çiri ki nuri penne ne. ஆ விவாகத்தில் நின்னும் உழிவாக்கிக் கொண்டு வந்தால் அம்மா சியரிக்கியோ நேனைக் கிஷ்டப்பட்டா ஆரே கட்டிக் கொண்டு வந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷோ ஆதிரிக்கட்டே ஆரே கட்சி கட்சி என்று ஒரு கட்சிதன்னே கிட்டியால் ராஜ்யும் ராஜகுமாரியும் இல்லங்கு காசின் ராமேசுரும் போலிஸ்டேச்ன தல்க்காலை நான் கேச் நடத்தும் நில்லா. அங்கனைல் சங்கள் விலை உள்ள போலி ச்டேசனும் ஒரு குச்சு சொன்னரியும் எனக்கு சொன்ற வாகுமும். நேரிட்ட ஒரு ஹர்ஜி சமருப்பிச்சாலோ. சே, ஒரு அட்டுவைக்கிற்கு சொன்தம் கட்சிக்கு ஹர்ஜி சமருப்பிக்கியான்னுச்சா, அது வ ஏன்னையுடையாக்கிறேன். இதரு வக்கில் நோடிசானா, அன்னினி மனசிருத்தி ஒன்று வாயிக்கனம். என்னடி, லவலிக் கண்ணோ? வக்கில் நோடிசானனா பரண்ணே, வக்கில் நோடிச் செதுகுச்சி கில்லிரி ஆயிக்கண்டுது, எந்தையில் நீது வாயிச்சு தோக்கியே? சுந்தரி, இ கேச் என்டி ஹிருதியத்தின்டி கோடதியில் பதின்யு, இது ஒழுப்பிச்சிடுக நான் சொந்தமாக்கிக் கொள்ளாம். எனக்கு இஷ்டமானு பதினாயிடம் வட்டம். சேசம் நேரில் காணும் போல். என்ன advocate மான்மதன். மதேடன். அக்கில் என்னுடும் பிரணையம். நீ சும்மா பிரியம் சுடி. பீசில்லாது கேசு வாதிப்பிக்கால்லும். வேண்டாயே. எனக்கு என்ன வேட்டுகாரு நிச்சேசா கொச்சு டாக்டர் மதி. எ
വിളക്കത്തിലെ മുക്കത്ത് മുക്കിയൊരുമി നടക്കാൻ മോഹം ചിത്തിരത്തിങ്കളയത്തി പിടിച്ചൊന്നു കെട്ടി കുടർന്നു മയക്കാൻ മോഹം ാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഇവളുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇറങ്ങി പോടി വെച്ചേ മാന്യമാരെ ചുറ്റിക്കാൻ വരുന്ന വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെ അതെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഇത് പീഡനമാണ് ഇറങ്ങിയ വെളിയിൽ മന്മഥനോട് കളിച്ചാലേ നിന്നെ കോടതി കയറ്റും പറഞ്ഞേക്കാം വെതിക്കാതെ വിട്ടതിൽ നന്ദിയുണ്ട് വലിയൊരു വല്ലാപ്പി നൊഴിവായി വ്യക്തിക്കും തേച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക എന്തിനാ അയാളുടെ കാറിക്കറിയിരുന്നു 
എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാക്കിയിൽ എനിക്കൊരു കത്ത് തന്നിരുന്നു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കത്ത് എനിക്ക് തന്നൂടെ എന്താണോ അല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വക്കീൽ കൊടുത്ത ആ കത്ത് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു ശരിയാ സാർ ആ കത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വക്കീലിനെ കൊടുക്കാം മിസ്റ്റർ ഇൻസ്പെക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു വിധത്തിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കത്ത് നിങ്ങളെ കൈ ഇഷ്ടത്തിലുള്ളല്ലേ ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൈ വന്നു ആ കത്ത് ഞാൻ എന്റെ കൈപ്പടാണോ നോക്കണ്ട വക്കീലിനേക്കാൾ കൂടിയ ബുദ്ധി പോലീസിന്റെത് ഈ കത്ത് എന്റെ കൈ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മേലിൽ എന്റെ പെങ്ങളുടെ പോലെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ലോക്കപ്പിലാക്കും അതിനെനിക്ക് ഈ തെളിവ് മതി ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അടുത്ത് എന്നാൽ ഇതൊരു നാറ്റ കേസായിട്ട് മാറും ഏതായാലും ഈ കത്ത് എസ് ഐയുടെ പോക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്ന അപകടമാണ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ എല്ലാ ആണുങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ഇത് തന്നെയാ നാലു പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് സ്നേഹം കാണിക്കില്ല രാത്രിയായാലോ മതിൽ ചാടി വരികയും ചെയ്യാം വരട്ടെ ഒന്ന് നിന്നേ എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതെല്ലാം മാറി നിന്റെ അച്ഛനോ ചേട്ടനോ കണ്ടാൽ വകുപ്പ് മാറും ചേട്ടൻ ഇന്ന് അല്പം താമസിച്ചേ വരും നേരത്തെ വരും താമസിച്ചേ വരൂ ഇന്ന് നേരത്തെ വരും താമസിച്ചേ വരൂ നേരത്തെ വരും താമസിച്ചേ വരൂ നേരത്തെ വരും ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് പിടിക്കാൻ വന്നല്ലേ ഞാൻ വേറൊരു സാധനം എടുക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ ചെറിയ വഴി കക്കാൻ നോക്കി നീയാണല്ലേ ഞാൻ കള്ളനല്ല മണത്താലിന് തെളിവാകും തൊണ്ടി കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട ജേഷ്ഠ ലാഭം നോക്കും മുറകൾ മുറയ്ക്ക് പ്രയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഡ്രസ്സ
വിഷം കഴിച്ച അമ്മ മരിച്ചു കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ലോക്കപ്പിൽ കിടന്ന ആൾ പോലീസ് മർദ്ദനമേറ്റു മരിച്ചു അത് എങ്ങനെയുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ താമസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും താനെയൊക്കെ കോടതി കയറ്റി തൊപ്പി ഉറപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഞൊട്ടി ഞൊട്ടി വിളിച്ചോ തന്നോട് ഇത്രയും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിയതാ തെറ്റ് താൻ എന്നെ കോടതി കയറ്റുമല്ലേ പിടിച്ചു ലോക്കി പിറവനെ കളിക്കുന്നത് കളിയല്ല ഇത് തൊഴിലാണെന്ന് ഓർക്കണം എന്താണ് കൊച്ചമ്മമാരെല്ലാവരും കൂടി എന്താണ് കൊച്ചമ്മമാരെല്ലാവരും കൂടി എനിക്കെതിരെ പുതിയ വല്ല കസോട്ട് വന്നതാ വക്കീലിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാൻ വന്നതാ ഓ സാധാരണ വക്കീല് കക്ഷികളെ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കക്ഷി വക്കീലിന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സംഭവമാണ് ഈ കേസ് ജാമ്യം കിട്ടത്തില്ല വക്കീലിന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ഇത് അബദ്ധമല്ല തെമ്മാടി തരാ ചിലരെ നേരത്തിനും കാലത്തിനും പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഇതിലും വലിയ പരാക്രമങ്ങൾ കാണിക്കും തൽക്കാലം പിടിച്ചോണ്ട് പോ അയാളെ ഇറക്കി വിട്ടേക്ക് ആ പാന്റ് ഷർട്ട് എടുത്ത് തരണേ പൂവാടാ പോലീസുകാരെ നിനക്ക് കുപ്പായിടിച്ചു തരാ എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോടോ ഈ അണ്ടർ വരട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അന്ന് കൂടെ ഊരിയാലേ അവൻ ഇറങ്ങത്തുള്ളു ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വാടാ പിള്ളേരെ നിന്റെ തനിരൂപം ഒന്ന് കാണട്ടെ അങ്ങോട്ട് വന്നേ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കാണട്ടെ കാണട്ടെ എന്താണ് സാ ഭാഗത്ത് പോയി അവിടെ ആ പിന്നെ ഇവിടെ കാർ പാർക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ കെട്ടിടം ഇത് മൊത്തം ഇടിച്ചു നിർത്തണം ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഏതാ മൊത്തം ഇടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഇടിച്ചു നിർത്താമെന്ന് അവരെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അല്ല നമ്മളാരാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ അവകാശം പോകുന്ന ആൾ എങ്ങനെ മീൻസ് നന്ദിനിയുടെ പ്രതിഷ്ഠിത വരൻ ഓ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഗോപൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ത്രീധനമായി ചോദിച്ച കക്ഷി നിങ്ങളല്ലേ സ്വന്തമായതിന് ശേഷം പോരേ ഈ പ്രതിഷ്ഠിത വരന്റെ വരവും കാണലും പോക്കുമൊക്കെ പ്ലാന് വെസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കാലോ എന്തിന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണി തുടങ്ങണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ പണി തുടങ്ങൽ അതെ അതെ സാറില്ല ഇത് ഒഴിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ട നടപടിയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വക്കീൽ നോക്കിക്കൊള്ളും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വക്കീലിനെ ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചോണ്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ അതെ ഇവിടെ കിടന്ന് അധികം ചുറ്റി കളിക്കാതെ വേഗം സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പിടിക്കാൻ ലോക്കപ്പ് ചെയ്തു ഈ വരട്ടെല്ലാം ഏതെങ്കിലും കൊച്ചു കള്ളന്മാരെടുത്ത് കാണിച്ച പോലെ സാർ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട മനസ്സിലായില്ല ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും ഈ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ആ സംസാരത്തിൽ സാറിനിട്ട് രണ്ട് തരും എന്നൊരു ധ്വനി ഇല്ലേ ഇല്ല ധ്വനി ഇല്ല ഹലോ നന്ദിനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടതിനു ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കാണായിരുന്നല്ലോ ഏയ് അത് ചീപ്പ് അതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല ആ തിരക്കിടയിൽ ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ബൈ ദൈ കേസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സൗടമ്പരായി വക്കീൽ കേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ വക്കീലിൽ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നന്ദിനോടെ പോര് പരിചയപ്പെടുത്തവർ ആളാകുമല്ലോ ഐ എം അഡ്വക്കേറ്റ് മൻമഥൻ ഹലോ ഐ എം ഡോക്ടർ ഗോപൻ ഹലോ നന്ദിയുടെ ഉഡ്ബിയ ഇവനാണല്ലേ പന്ന റാസ്കൽ വക്കീൽ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് കേസിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഈ കേസ് എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടേ വരൂ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഡി ജി പി എന്നിവർക്കൊക്കെ ഞാൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ സ്റ്റേഷൻ ഉടനെ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുവോ ആ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കുള്ളോ അതെന്റെ തീരുമാനമല്ല അച്ഛന്റെ ആരുടെ തീരുമാനമായാലും കേസ് നടത്തിയാലല്ലേ ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടൂ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല ചില തൽപര കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ല അതാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ അവൻ അറിഞ്ഞു കാണുമോ ഇൻസ്പെക്ടർ അല്ലേ എത്ര വൈകാലും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്
എന്നാ വരട്ടെ ഓക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഈ കസ്തൂരി മാമ്പഴം ആ കാക്ക കൊണ്ടുപോവോ എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാന്നേ വരൂ സത്യം പറയാനല്ലോ ഈ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ബോറിംഗ് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാൻ പോവുക സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ നന്ദിനിക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ അല്പനേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യാലോ പ്ലീസ് എന്റെ മോളെ അവിടെ ഇരുന്നു സ്വസ്ഥമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ നന്ദിനി എത്ര സുന്ദരിയ ഏ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ വീട്ടുകാരുടെ അനുവാദത്തോടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇത് ശരിയല്ല എനിക്ക് പോണം ഏയ് എപ്പോഴായാലും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇത്രയും ചീപ്പാകരുത് ഹോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആൽബത്തുന്ന ആളെ റൂം എടുത്തു ഊ സാർ റൂം നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ ആള് പുറത്തു വരിക്ക എവിടാ പോയത് അത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സാർ എപ്പോഴാ പോയത് രാവിലെയാണ് ആ അയാളുടെ റൂം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആ കീങ്ങ് കിടക്കണം എന്താ സാർ കാര്യം ഹീസ് എന്നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള എന്റെ ശീലമാ എന്ത് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൻപത് പൈസ കൊടുത്തൊരു റീഫിലർ വാങ്ങിയാൽ പോലും ഞാനത് പല പ്രാവശ്യം വരച്ചു നോക്കും അത് തെളിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇനി എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അതെനിക്കറിയാം മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഇനി ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല നടക്കണം നന്ദിനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക് അവിടെ സാർ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് എവിടെ നമ്മളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ആ പെണ്ണും നമ്മളോട് അടക്കിയ ആ ഡോക്ടറും ഇല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരു പൊറിയില് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാൽ രണ്ടാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാം ഏയ് അതവരൊന്നും വരില്ല ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ സത്യ എങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കൈ ചേർത്ത് വിലങ്ങി വെച്ച് തെരുവി കൂടെ നടത്താം പോലീസുകാർ ആരാണെന്ന് അവരറിയട്ടെ ഏയ് അവൾ അത്ര കാര്യാവാൻ വഴിയില്ല എടുത്തേട്ട കാര്യം തന്റെ അടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവള് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ പണ എന്തയ്യപ്പ അവള് തന്നെയാണെങ്കിൽ സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യോ അവള് തന്നെയാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഉറപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ കല്യാണം നീണ്ടു പോകാൻ കാരണം നമ്മളല്ല
എവിടെ കഥാനായകൻ ഒന്നിങ്ങിറങ്ങി വരണം നന്നായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും എനിക്കിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വ്യഭിചാര കുറ്റച്ചുവത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാം പക്ഷെ തൽക്കാലം ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളോടുള്ള സിമ്പതി ഉണ്ടല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഓർത്തിട്ടാ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അതൊരു ലൈസൻസായി കണക്കാക്കി ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് നീളുന്ന സൗഹൃദം അത്ര നല്ല സംസ്കാരം അല്ല ഹലോ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശൃംഖരിക്കുന്നതും ചതിയിൽപ്പെടുത്തുന്നതും വലിയ ആണത്തൊന്നുമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഈ ശരീരത്തിന് പോലീസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇടി പോലും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരില്ല എത്ര ചികിത്സിച്ചാലും അത് ഭേദമായി എന്നും വരില്ല അല്ല ഇതാരാ ചേട്ടത് ആരെ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ നമസ്കാരം തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ ഇതുവഴി പോയപ്പോ ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ സത്യം പറയാലോ ഇവിടത്തെ വയലും പറമ്പും നിങ്ങളുടെ ഈ കൃഷിപ്പണിയൊക്കെ കാണുമ്പോ ശരിക്കും കൊതി തോന്നും എന്നാ പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഡോക്ടർ പണിയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്നും ചങ്ങ് കൂടാം അത് വേണ്ട ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗമയല്ലേ ഏതായാലും അത് കളയണ്ട ആ പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ടായി അല്ല ഒന്നുമില്ല ആ എസ് ഐ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പൊല്ലാപ്പുകളെ അയാളോട് പോയി വല്ല പണി നോക്കാൻ പറ ഞാനും നന്ദിനിയുമായി ഇന്ന് യാദൃശ്യമായി വഴിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കണ്ടുപൂട്ടി കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കൂട്ടത്തില് ഒരു കപ്പ് കാപ്പ് കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് കേട്ടൊരു അല്പനേരം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റാണോ അമ്മാവ അതിൽ തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എസ് ഐ അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എന്നെ അപമാനിച്ചു നമ്മളോടുള്ള വൈരാഗ്യം കൊണ്ടാ നന്ദിനി പോലെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുക അവൾ അത്രേ ഉള്ളൂ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ മനസ്സാ മിണ്ടിയ പെണ്ണങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്കതറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു കുറ്റം കാണരുത് അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നീ ഇനി ആ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് ഒറ്റ അക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചതികളോ ഇതൊക്കെ ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടേനെ ആ ഡോക്ടർക്കൾ എത്രയോ മാന്യന അദ്ദേഹം എന്നാ നീ അയാളുടെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോയി പുറത്തോടി അതിന് കുറെ പുണ്യം ചെയ്യണം ഇതേവരെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഇതിലോട്ടും നടക്കുകയില്ല നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ നടത്തും ഞങ്ങൾ നടത്തും ഞാൻ കാരണം നന്ദിനിയുടെ വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കണ്ട ആദ്യം എനിക്കിതൊരു അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നീട് അതൊരു വാശിയായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കാരണം ഇയാളുടെ വിവാഹം വൈകുന്നതെന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു തരാത്തോണ്ട് ഇയാളുടെ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കണ്ട ഞാൻ ഡി ജി പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് വേണ്ട ഉടനെ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു തരരുത് ഹോട്ടലിൽ വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് നന്ദിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടേനെ താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നേ മനസ്സിലായോ ആ ഡോക്ടറുടെ സ്വഭാവം അത്ര നല്ലതല്ല എനിക്ക് ആ കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കല്യാണം എന്തിനാ നടത്തുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എനിക്ക് വീട്ടിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞൂടെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവര് കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് വാശിയില്ല ഞാൻ ആ ഡോക്ടറോട് പറയാൻ പോവുക ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസായതുകൊണ്ട് അബോഷൻ റിസ്കാ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു മീച്ചർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ നീങ്ങിയാൽ നോ പ്രോബ്ലം നന്ദിനി എന്താ ഇവിടെ സർപ്രൈസ് യാർ കുട്ടി പൊക്കോളൂ പിന്നെ വന്നാ മതി പിന്നെ ഒരു അബോഷൻ കേസാ ചെക്കപ്പിനിടയിൽ ഞാൻ വന്നത് ശല്യായോ നന്ദിനി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അയ്യോ അന്ന് ഞാൻ നന്ദിനിയുടെ ക്യാരക്ടർ അറിയാം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ ആ ടെസ്റ്റിന് ഞാൻ വഴങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അബോഷൻ കേസുമായി മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഞാൻ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നേനെ അയ്യോ നന്ദിനി ഞാൻ അത്ര കാരണമല്ല കൂടുതൽ പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങളുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഇനി എന്റെ വീട്ടുകാരെ നിർബന്ധിക്കരുത് നിർബന്ധിച്ചേ പറ്റൂ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാൻ ഞാൻ കോൺട്രാക്ടർക്ക് അഡ്വാൻസ് വരെ കൊടുത്തുപോയി ഈ കല്യാണത്തിന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിത്തിരിവിൽ എത്തി
बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय इवे नंदन स्ने हलो हलो इी अल अलपेसल संसाटा चोचू या पे कू इष्टु कल्याण निश्चु अशेम आ पे मत आत्मा स्ने स्नेहमान स्थित इन अलूर नीरो इमेज कीरोनर्जटिक जेल अब नी आंदी स्ने
സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി കൊച്ചുകൊച്ചു കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ ഈ രണ്ട് കള്ളങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമായെങ്കിലോ സ്ത്രീധനമായി കിട്ടുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ഐ തുടരുന്നതിൽ വിരോധമല്ലോ
സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട സാർ തോന്നുമ്പോ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇതെന്താ തനിക്ക് സ്ത്രീധനം കിട്ടിയ മുതലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചിലപ്പോ എനിക്കത് സ്ത്രീധനമായി കിട്ടിയേക്കും അതെ സാർ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ഒരിക്കൽ കണ്ണീരുമായി എന്റെ മുന്നിൽ കടന്നു വന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചേക്കേറിയ നിന്നെ എത്ര എത്ര ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ പ്രണയിച്ചവനാണ് ഈ ഞാൻ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കത്താണ് നാലു മുപ്പതിന്റെ ജയന്തി ജനത വരുന്നത് വരെയുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതം അതിനു മുമ്പ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാലു മുപ്പതിന്റെ ജയന്തി ജനത പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചതഞ്ഞരഞ്ഞ ജഠം റെയിൽവേ ടാക്കി കാണും അത് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് മന്മഥന്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് നിന്റെ മധേട്ടൻ അയ്യോ സമയം നാല് മുപ്പത് ജയന്തി ജനത വരാറായി അവളത് ഒരു എത്തിയില്ലല്ലോ ഇനി ഇന്നത്തെ എക്സ്പ്രസിന്റെ മുന്നിലാണെന്ന് കത്തി നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ചാകേണ്ടി വരുവോ ജയന്തി വരണു കണ്ണടച്ച് മരിക്കാൻ നന്ദിനി വന്നു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു വരട്ടെ എന്റെ തലയിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോട്ടെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാതെ ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നന്ദിനി എഴുന്നേക്ക് നന്ദിനി എന്റെ നന്ദനിയോ നീയോ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അയ്യോ ജയന്തി എക്സ്പ്രസ് പോയോ എന്നെ കെട്ടിയില്ലെങ്കിലേ അടുത്ത ട്രെയിന് ഞാൻ ഈ തല പിടിച്ചു വെക്കരുത് വെക്കരുത് ദൈവമേ ഇയാക്ക് വട്ടായോ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്തായി കാണിക്കണം ചേട്ടാ പട്ടിയുടെ വാല് പന്തിരാണ്ട് കൊല്ലം കൊഴലിലിട്ടാലും വാല് നിവരില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ എടാ ഞാനേ ഈ പട്ടിയുടെ വാല് നിവർത്താൻ നോക്കുകയല്ല ഈ കൊഴലൊന്ന് വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങളിവിടെ കൊഴലും വളച്ചോണ്ടിരുന്നോ മോളൊരുത്തനെ വളച്ചോണ്ട് പോയി ആരേ ആ വക്കീലേ നേരാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അതെ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവേ ഇയാക്ക് പട്ട് തന്നെയാ എന്റെ മോള് മിടി മിടിക്കാനാ നയാ പൈസ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാതെ അവള് കാര്യം ഒപ്പിച്ചെടുത്തില്ലേ മോന് മരുമം വക്കീൽ അച്ഛന് വട്ടും അത് നിന്റെ അപ്പൻ എന്റെ മോളുടെ പിടിയിൽ അവൻ വിട്ടോടും മുമ്പേ ഉടൻ അവരുടെ കല്യാണം നടത്തണം എന്താ നോക്കിയേക്കണ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒന്നിച്ച് എടുക്കാം കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിക്കാൻ എത്തിയതാണല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ സംബന്ധി ഒന്ന് കാണാമെന്നതാ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹിച്ചത് വിധിച്ചില്ലെങ്കിലും വിധിച്ചത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും വന്നത് വളരെ സന്തോഷം സദ്യ ഉണ്ടിട്ട് പോവാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷിച്ച് നിന്റെ കല്യാണവും കൂടി മിഷ്ടാനും ഉണ്ട് കൈയും പഠിച്ചാക്കി തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നാണെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് നീ ഇത്രയും നാളും കേസ് ബാധിക്കാതെ എതിർ കക്ഷിയുടെ പെങ്ങളെയും പ്രേമിച്ച് പിന്നാലെ നടക്കുകയായിരുന്നു അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരുമോളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കേസേൽപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടത്താനാണോ നിനക്ക് തീർത്തി ഇനി ഞാൻ കേസിൽ നടത്തേണ്ട ഒരു പുലി ചെയ്യട്ടാ കേസ് ഞങ്ങൾ വേറെ വക്കീലിനെ ഏൽപ്പിച്ചോളാം അതിന് നിങ്ങളുടെ കേസ് ഇവിടെ ആര് നടത്തി എന്റെ അളിയനെതിരെ കേസ് നടത്താൻ എമ്മിനി പുളിക്കും ഞങ്ങളെ അളിയനും അളിയനും ഒറ്റ കെട്ടാ അളിയാ ഇനി നന്ദിനിയുടെ കേസ് അളിയെ നടത്തിക്കോ കണ്ടോ നിയമോ ആഭ്യന്തരം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നത് 
എനി നിന്റെയൊക്കെ കാലിന്റെ മുട്ട അടിച്ചോടിച്ചാലും ഒരു പട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുടാ കുട്ടി തേവാങ്കുകളെ കണ്ടില്ലേ നവദമ്പതികൾ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടോ മുട്ടഞ്ചേരി കാരണവന്മാരെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അവരാരി ഞങ്ങളാണോ നത്തോലി തന്തെ പഴയ വീറും വാശിയും പ്രതാപമൊന്നും ഇപ്പോഴും കൈവോഷം വന്നിട്ടില്ലടോ കൂടുതൽ വെളിച്ചിരുന്നാണ്ടല്ലോ വെട്ടി നുറുക്കി കണ്ടം തുണ്ടമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മടി ഞങ്ങൾ ആരാ കണ്ടം തുണ്ടം പ്രദേശം കൂട്ടഞ്ചേരികൾക്ക് കൂട്ടമായി പിരിയാം പാലങ്കടക്കോളം നാരായണ നാരായണ പാലം കടന്ന് ചെന്നാ പിന്നെ കൂരായണ കൂരായണ മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ആലോചിച്ചതും കെട്ടിച്ചെന്നതും ഈ ഗോപാലനാ എന്നിട്ട് എന്റെ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം മാത്രം തീർത്ത് തന്നൂടെ ഇനി ഒരു ചില്ലി കാശി ഞാൻ തരികല തന്നു തന്നെ കൂടുതലാ ഓ അത് ശരി ആര് കണ്ടാലും കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കിളി പോലത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും വാങ്ങി തന്നത് ഈ ഗോപാലന ഇത് നടക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നുണകളാ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്ത് നുണ ചെക്കന്റെ സ്വഭാവം വേണ്ട കുറവുണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം താങ്ക്സ് നന്നാവില്ലോ വേണ്ട നല്ല സ്വഭാവട്ടോ അല്ല ഇനി വേണ്ട ഇതുപോലൊരു ചോന്ന ഷർട്ടാണ് സെലക്ടറി ചുമന്ന ഷർട്ട ബലരാമ ഇങ്ങോട്ടാടോ അവർ അങ്ങോട്ടാ ഓടിയേക്കണം അതെ എന്നെ പോലെ ഒരു കള്ളനെ കണ്ടോ കള്ളനാ ചോപ്പ് ഷർട്ടിട്ടവൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങി പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നീ ചുമന്ന ഷർട്ട് അവൻ തന്നെ അതെ ഒരായിരം രൂപയുടെ ഒരു പ്രശ്ന ഇതുപോലെ ചോന്ന ഷർട്ട് ഇട്ട ഒരാളെ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടേ ഇല്ലേ ഇതിലെ പോയേ ഇല്ലേ കൊറേ നേരായ അവിടെ നിൽക്കുന്നു കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കണവരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കും പണ്ടാർ അടങ്ങാനായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ലൈസൻസ് ഉണ്ടോടാ എങ്കിൽ പത്രിക എടുത്തേ എനിക്ക് പരാതിയില്ല നിന്നെ ഇനി പരിസരത്ത് കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ ചിന്നത്തമ്പിയോട് അന്ന പെരിയ തമ്പി എൻ തമ്പി ആരോ അന്യായമ തൂക്കി ജയിൽ കൂടെ പോട്ടിരിക്കാണോ അന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ എനിക്ക് തേവയി അത് പറ്റിയ ഉണ്മയ സൊല്ലനാ ഉണ്ണിയോ ഇന്ത മാട്ടുകറിയോട് സേത്തി വിത്രുവ പെരിയ തമ്പി അതെ സാർ ചിന്നത്തമ്പിയെ പിടിച്ച എസ് സിയെ കൊല്ലാനാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അപ്പൊ അവന് ആവശ്യം ചിന്നത്തമ്പിയെ പിടിച്ച എസ് ഐ ആണല്ലേ വേഗം ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ബലരാമൻ ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റോ ഫ്രൈയോ ആയി മാറും Oh! <laughs>
സാധാരണ പോലീസിനെ തല്ലുന്ന കണ്ടാൽ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കാനേ ആളുണ്ടാവൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാ നരേന്ദ്രൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പെരിയ ക്രിമിനൽ അല്ലേ പേരാമ്പൂർ പോലീസിന് നീ പുല്ലാണ് അവന്റെ ചാക്കും കയറും കോപ്പും നിനക്കല്ല ഇറച്ചിക്കടെ കേട്ടി തൂക്കണം അളിയനെ ചന്ത വെച്ച് തല്ലി ചമ്മന്തിയാക്കിയ തെണ്ടി അവിടെ അളിയൻ സമാനപ്പെട് അവനെ ഞാൻ അടിച്ച് ചുരുട്ടിയതേ ലോകപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവനെ തുറന്നുവിട് എന്തിന് എന്റെ കൈത്തരിപ്പൊന്ന് തീർക്കണം ഞാൻ താക്കോലി തുറന്നകത്തിയൊരു കൈത്തരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അല്ലെ വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ തുറന്നോളാം 
ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞൊരു തൂക്കു മരം വാങ്ങി തരാൻ ഞാൻ സൂപ്പറിൽ ഇങ്ങോട്ട് ദൂരെ പോവും നീ എന്താ പറഞ്ഞ കരിമീൻ കൊത്തന പോലെ നീ കൊത്തൊന്ന അയച്ചട്ട എന്താ സാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനം പുതിയ കെട്ടിടവും ശരിയായിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇത് ഒഴിപ്പിച്ചു കിട്ടാനായി യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ആരും പരാതി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലയാ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്താ സംഗതി ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ തീരുമാനമായല്ലോ അത് മതി ഇനി വൈകണ്ട ഉടനെ കല്യാണം നടത്തണം എന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ ആരും ഒരുങ്ങണ്ട ആ ഡോക്ടർ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ എസ് ഐ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചേരാം ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരായ നിന്റെ മോഹമുണ്ടല്ലോ അത് നടക്കില്ല എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ കല്യാണവും നാട് നീല ക്ഷണിച്ച് നാട്ടാര് മുഴുവൻ കല്യാണം കൂടാൻ എത്തുമ്പോ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ന് നാടക്കേട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നീ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി അടങ്ങൂ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം വേറെ ആരും വളർത്തിയാലും കിട്ടില്ലെന്ന് അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം പോലും മറന്ന നിന്നെ വളർത്തിയത് നിനക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരാനേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ വാശി വക വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെക്കാളും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വേറെ വഴിക്ക് നയിക്കുന്നവരാ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കൾ നിനക്കെല്ലാം ഞങ്ങളാ ഒരു കുടുംബമൊക്കെയായി കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാങ്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോണത് കുറെ നേരായില്ലത് പെട്ടെന്ന് ആട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നിത് ഒഴിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കി അടിച്ചോടിപ്പിച്ച ചിലരുണ്ട് ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി ഇനി അടിച്ചോടിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച പോലീസിന്റെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും ദുർഗന്ധം മാറ്റാൻ നാളെ തന്നെ എരുമച്ചാണകം കലക്കി കുറ്റി ചൂലിന് അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കണം കൊണ്ട് പോട വേഗം ഓടുന്നു ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ആ ഇവിടെയൊക്കെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ നിർത്തിയതായിരിക്കും ഹലോ വേണ്ട അയാള് ചെലപ്പോ നിങ്ങളെ തൂത്ത് വരും അയാളെ തുറന്നു വിട്ട് സ്ഥലം കാര്യാക്കാൻ നോക്ക് കുറച്ച് താമസമുണ്ട് ഭാഷയാണല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാ പുതിയ സ്റ്റേഷനിൽ ലോക്കപ്പിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഇനി കോടതി തുറന്നിട്ട് വേണം ഇവനെ ഹാജരാക്കാൻ ലോക്കപ്പ് ഒഴിഞ്ഞു തരാൻ ഒരാഴ്ച കൂടി താമസമുണ്ടാവും സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടെ അയ്യോ അവിടെ തലയില്ല അവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കൊണ്ട് ഫുള്ള മാത്രമല്ല കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സീറ്റ് റിസർവ് ചെയ്താലേ അവിടെ സീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്റ്റേഷൻ ഒഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ലോക്കപ്പ് ഉടനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും ആർക്ക് ധീരവാദം വേണ്ടമ്മാവാ ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തില് നിങ്ങളാ ജയിച്ചെന്ന് കരുതരുത് നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പുതിയ അവകാശി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ മുഖാമുഖം കണ്ട് പരിചയപ്പെടാൻ അകത്തിരിപ്പെട്ട് ചെല്ല് നിങ്ങൾക്കെന്നെ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അച്യുതം കുട്ടി കേശവം കുട്ടി ശങ്കരം കുട്ടി കുട്ടിത്തമ്പ്രാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെവിടെ രാമൻ കുട്ടി അതിരിക്കട്ടെ നീയാരാ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി 
ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടൻപിള്ളയുടെ മകൻ നരേന്ദ്രൻ കുടുംബസ്വത്ത് പുറത്തു പോകരുന്ന ദുരാഗ്രഹത്താൽ സ്വന്തം സഹോദരിയെ മുറച്ചെറുക്കനായ കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തകർന്നത് പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ജീവിതമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതല്ല ഞങ്ങൾ മറക്കാം നിനക്കൊരു ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയതായി കരുതി ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം സ്നേഹിച്ച് സ്വീകരിച്ച പെണ്ണിനെ മറന്ന് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പെണ്ണും കെട്ടി കുട്ടിയുമായി ഒളിവി താമസിക്കുമ്പോ നീ ഒരാളെ മറന്നു ഞങ്ങളുടെ കൊലേ ഒരു പെങ്ങൾ ദേവുവിനെ മുറച്ചിറക്കിനെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം ഒന്നും വെച്ചിരിക്കുന്ന അവളോടെങ്കിലും നിനക്ക് ഈ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ വരുന്നില്ലേ അവൾ ഒന്നും അറിയണ്ട കെട്ടാ മോണ ചെറുക്കൻ ഒരു ഭാര്യയും കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ അവള് കെട്ടി തൂങ്ങും അത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് അവരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ മാനം കളയരുത് ജീവൻ പോയാലും അപമാനം സഹിക്കാതെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നവരാ കുട്ടഞ്ചേരിക്കാര് അത് നീ മറക്കണ്ട ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്റെ മോഹനി ഓർത്തെങ്കിലും ഇനി ഒരു അക്ഷരം പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചാലേ നടക്കണം നടത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ പോലും നിന്റെ മോനും അവളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല കുടുംബക്കാരറിയാതെ അടുത്തുകൂടിയ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അടുത്തെറിഞ്ഞ് തറവാട്ടിലേക്ക് വന്നേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടം തൊണ്ടമാക്കി ജയിലിൽ പോകാനും നിങ്ങൾ മടിക്കില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ പോലീസ് അല്ലേ പോലീസിന് അവർക്ക് പേടിയില്ലേ അവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ല മോനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു പോയി നിന്നെ മോനെ എന്നെ മോനെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് പോയിക്കോളൂ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ചിന്തിക്കാൻ കൂടെ പറ്റില്ല എനിക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാൻ പോലും ആവണില്ല എനിക്ക് ദയുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന് അതിലേറെ പേടിയും പോകുമ്പോ അച്ഛൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആധാരം വെച്ചു തന്നു എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് തന്ന അവകാശമാ ഈ കെട്ടിടം അന്ന് നിങ്ങളെ ഭയന്ന് എന്റെ അമ്മ എന്നെയും കൊണ്ട് നാടുവിട്ടു പലതും കണ്ടു സഹിച്ചു ഞാൻ വളർന്നു കൈ നിറയെ സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇതൊഴിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സ്വത്തിനോടുള്ള മോഹം കൊണ്ടല്ല പ്രതികാരം കൊണ്ടുമല്ല വാശി ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടൻപിള്ളയുടെ മകനാണ് ഞാനെന്ന് ഈ ലോകം അംഗീകരിക്കണമെന്നുള്ള വാശി ഇതിന്റെ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ഇനി ഈ പഠിക്കാരെടുത്ത് നിന്റെ വാശി വിജയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നറിഞ്ഞില്ല കുട്ടൻപിള്ളയ്ക്കൊരു മകള് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നാളെ കഴിഞ്ഞ അവളുടെ കല്യാണം ഈ കെട്ടിടം സ്ത്രീധനായി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം മുടങ്ങും പകയും വിദ്വേഷവും തെറ്റിയത് ഞങ്ങളോടൊക്കെ പോരെ നിന്റെ നിന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളോടെ നില പെങ്ങളുടെ വിവാഹം മുടങ്ങണ്ട ഇതാ എല്ലാ അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹം നടക്കട്ടെ വേണ്ട സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു പയ്യണ്ട ഈ കല്യാണം ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ താല്പര്യം ഇല്ല വേറെ ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒളിച്ചോടി പോകാതിരിക്കാനാ പൂട്ടിയിട്ടതല്ലേ നന്ദിനി ഒരുപക്ഷെ ദൈവം എന്റെ മുന്നില് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചതായിരിക്കും 
ജീവൻ പോയാലും അപമാനം സഹിക്കാതെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നിന്റെ അമ്മാവന്മാർ അവർ ഉറപ്പിച്ച കല്യാണമേ നടക്കൂ അതാ ഇവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം പിന്നെ ഒരു ലാർജ് അതും സോഡ ചേർക്കാതെ ആളിന്റെ ദുഃഖം ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അടിക്കുക പൈപ്പ തന്നെ പോയി അവളെ പിടിച്ചിറക്കൊണ്ട് വരാം അത് പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ജന്തില ഒരു നിയമപാലകൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തു കൂടാ നിയമത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവനാണ് അളിയൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നവനാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു കറുത്ത ഗൗണിട്ടാലും അളിയനൊരു കാക്ക ഉടുപ്പിട്ടാലും മനുഷ്യനല്ലാവില്ലല്ലോ നീതി നിയമം തൽക്കാലം മാറ്റിവെച്ച് നമുക്കൊരൽപ്പ തണ്ടിടം കാണിക്കാം അതിരിക്കട്ടെ അളി വിളിച്ചാ അവള് വരുവോ ഏത് പാതിരാത്രിയിലായാലും ഞാൻ വിളിച്ചാ അവൾ ഇറങ്ങി വരും ഉറപ്പാ എന്നാ ഈ പാതിരാത്രി ആയിക്കോട്ടെ അളിയൻ എന്താ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴേ അത് വേണോ വേണം ഹലോ എന്താ ഇവിടെ ഇത് മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രൻ ഇതെന്റെ അളിയനാ പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് അളിയനെ രക്ഷിച്ച ആളല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ അത് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രായം കേട്ട് പറയാം ഒരു പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നന്ദിനിയെ അല്ലേ എല്ലാ അറിഞ്ഞ് തയ്യാറെടുപ്പോടെയാ വന്നിരിക്കുന്ന അതെ തയ്യാറെടുപ്പിൽ തന്നെയാ നാളെ എന്റെ പെങ്ങൾ നന്ദിനിയുടെ വിവാഹ പെങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒരു ആങ്ങളെ അവൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശൂരത്വൊന്നും കാണിക്കണ്ട ഭീഷണിയാണോ അല്ലാതെ കല്യാണം മുടക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനോ വന്നതല്ല നിങ്ങൾ ആരായാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നന്ദിനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കും തന്റെയിടുള്ള ആണുങ്ങളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ നേരിടാനും ഒരുക്കാം ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചാലഞ്ച് വിളിച്ചിറക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിപാടി ക്യാൻസൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കിഡ്നാപ്പ് സെക്ഷൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ശിക്ഷ കടുത്തതാണ് എന്ന് കരുതി വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഐഡിയ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്താ ഐഡിയ ഒരു തറ വേല ഒരു തറ വേല എവിടെ നോക്കിയാണ് നീയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അയ്യോ സോറി സാർ ഇത് റോഡിന്റെ കുറ്റം ആരടാ നിനക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് എന്നത് റോട്ടിലെ കുണ്ടും കുഴി നോക്കി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലടാ തെണ്ടി ഊരട ഷർട്ട് ഊരട ഷർട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന വഴിയാ അതിനിടയിൽ ഓന്റെ നീയൊക്കെ ഇത് ഇട്ട് ഓടിച്ചാ മതി കല്യാണം മുടക്കാൻ ഏത് നിമിഷവും എസ് ഐ സുന്ദരം വരും കാക്കിയിട്ട് ആരെ കണ്ടാലും വെറുതെ വിടരുത് അടിച്ച് നിരത്തിയേക്ക് ഞാനിത് നടത്താൻ വന്നല്ലേ നിനക്ക് നടത്തണല്ലേ അത് മതി കല്യാണം മുടക്കാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കല്യാണം മുടക്കാൻ കാക്കിയിട്ട് വന്നാനായവൻ കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസ് നിങ്ങൾ പോയി പുറത്തു കല്യാണം മുടക്കാൻ തന്റെയുള്ള ആരാമ ഞങ്ങളൊന്നും കാണട്ടെ വണക്കം നിങ്ങ നന്ദിരിക്ക് മാമനാർഗലാ ആമാ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് അത് ബ്രോക്കറാ ഞാൻ നന്ദിനിക്ക് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ ഷൺമുഖി നന്ദിനി ഉള്ള ഇരിക്കാള അകത്തുണ്ടല്ലോ കൊച്ച വളി വിടല്ലേ ഇവരെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ട പോലുണ്ടല്ലോ കോടതി വെച്ചായിരിക്കേ അല്ല കോളേജില് പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ത്രീ Vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela, vela,
பழக்கும் மேல பொம்பளைக்கும் மேல பொம்பளையா போனா பழக்கும் மேல நந்தினி எனக்கு கொஞ்சம் பெருசெல்லாம் பேசணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்க வெளியில் நிக்கிறீங்களா போங்க சதி கண்ணி இது ஞானா மண்மத நட்டு கண்டப்படியே மனசிலாய் ஆஹா பட்டம் நீ வேஷம் மாறி வா வேண்டதெல்லாம் இதன் உள்ளில் உண்டு சுந்தர சுந்தர குட்டப்பனாயிட்டு பொறுத்து காரில் இருப்புண்டு தா நோக்கி <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ஞங்களுக்கு வேற மேரேஜ் ரஜிஸ்டர் மேரேஜ் എന്റെ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ കല്യാണം നടത്തി ഇപ്പോ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കല്യാണം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഉത്സാഹം ഇല്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് അനുവദിക്കില്ല പണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഓച്ചാനിച്ചു നിന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ കുട്ടമ്പിള്ള അല്ല അയാളുടെ ആണത്തുള്ള മകനാ പറയുന്നത് എതിർപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് പെരുക്കും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും ഇന്നത്തോടെ <laughs> <laughs> <laughs> ാണും അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതേ 
സ്വൽപ്പ നേരത്തേക്ക് വേഷം മാറി കളിച്ചതാ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി വന്നു കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇത് പെണ്ണ് സാർ സീക്രം കല്യാണത്തെ രജിസ്റ്റർ പണി കൊടുക്ക സാർ ഈ മാല അങ്ങോട്ടിട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്
ഡോക്ടർ എന്ന സമ്മാന പതിയിൽ പോകുമ്പ ആ ഡോക്ടർ എന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കേ സത്യ എന്ത് സമാന പതിക്കകത്ത് പോകുമ്പോ അത് സുന്ദരന്റെ റൂമിലായിരിക്കുന്നത് എന്തോന്നാണ് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്കറിയാം അപ്പഴേ ഈ ബോംബ് എന്താ ചെയ്യുക
ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നു പോയത് സമയത്തൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ ഇതുവരെ ശക്തനായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അതിനെന്താ തക്ക സമയത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഓ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പിന്നെ എന്തിനും തയ്യാറായി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് അല്ല ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നേരം വെളുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ വിഷ് യു വെരി ലോങ് ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് with dozens of children okay angle le adu enna okay inna thanne njan madangana aha alla abagadam vanna samayathokke rakshikkan idu vare shaktanaya oru aal undayirunnu ini po eh adu enda takka samayathu rakshikkan njan ivada parannathille oh thank you very much pinne endinum thayarayi നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സിന് അല്ല ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ നേരം വെളുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആവുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല വിഷ് യു വെരി ലോങ് ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് വിത്ത് ഡസൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ 